హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం రేడార్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం అనమాట రేడార్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకునే మొదల మీరుగిన మా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ లెక్చర్ పోయే ముందు మనం రేడార్ గురించి తెలుసుకోవడానికి కంప్లీట్గా ఈ ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే తెలుసుకుంటాం రేడార్ అంటే ఏంటి అనేది అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద రేడార్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్లోకి వెళ్ళిపోదామా ఓకే ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో జస్ట్ రేడార్ అన్న వర్డ్ అబ్రివేషన్ చూసాం అనమాట రేడార్ అన్న వర్డ్ అబ్రివేషన్ చూసేటప్పుడు రేడార్ అంటే ఏం లేదు రేడార్ రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రైన్జింగ్ సిస్టమ్ ఈ టూ వర్డ్స్ కన్సిస్టెన్స్తోనే రేడార్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అనేది అనమాట సో రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రైన్జింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ జస్ట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్ వట్ ఈస్ దట్ డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ ముందు స్లైడ్స్లో డిటెక్షన్ అంటే ఏంటి రేంజింగ్ అంటే ఏంటి ఈ టూ వర్డ్స్తో రేడార్ ఎలా బిల్డ్ అయ్యింది అనేది చూస్తాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్లో జస్ట్ రేడార్ అంటే రేడార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో అనేది చూస్తున్నాం అనమాట ముందుగా రేడార్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు ఇట్స్ జస్ట్ బేసికలీ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు డిటెక్ట్ ద లొకేషన్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ వేర్ ద రేడార్ ఈజ్ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఒక టార్గెట్ ఏదో ఒకటి అనుకోండి టార్గెట్ మన టార్గెట్ వచ్చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటున్నాం పక్కన ఫిగర్లో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి సెంటర్ అనేది రేడియో రేడార్ ద్వారా రేడియో సిగ్నల్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారనమాట అక్కడ మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది వెదర్ ఇట్ బీ ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాన్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ జస్ట్ అది ఉందా లేదా అని కూడా మనం ఈ వేవ్స్ ద్వారా పంపించి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ఏమి చూసి కనిపెట్టచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు మనం బట్ కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా మనం తొంగి చూడలేము సపోజ్ ఒక హ్యూమన్ వెళ్ళలేని ప్లేసెస్ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పడింది అనుకోండి అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ మనం డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే వేవ్స్ మాత్రమే పోతావు అనమాట ఆ వేవ్స్ కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆ వేవ్స్ పోగానే ఆ ఆబ్జెక్ట్కి అనేది టచ్ అవుతాయి అనమాట టచ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ వే మన రేడార్ అనేది బోత్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ కత్తో కన్సిట్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ వేవ్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్కి టచ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ అది రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అని డిటెక్ట్ చేసేదాన్ని డిటెక్షన్ అంటాం అంటే వెదర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ వెదర్ ఇట్ వాజ్ మూవింగ్ ఆర్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా ఆ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుందా లేదా అనే దాన్ని కనుక్కునే పద్ధతిని మనం డిటెక్షన్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకోటి వర్డ్ వచ్చేసి నేను ఏం చెప్పాను రేంజింగ్ అని చెప్పాను అనమాట సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో మనం ప్లేస్ చేసిన రేడార్ నుంచి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మన టార్గెట్ మూ మూవింగ్ కానీ నాన్ మూవింగ్ కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అనే దాన్ని డిస్టెన్స్ రేంజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ వీ ప్లేస్ అట్ ద టార్గెట్ ప్లేస్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ వేర్ అవర్ రేడార్ వాజ్ ప్లేస్డ్ సో ఆ రెండింటి ఒక డిస్టెన్స్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఈ రేంజింగ్ పద్ధతి ద్వారా అనమాట సో డిటెక్షన్ ద్వారా మనము లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ మూవింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది కనుకోవచ్చు అండ్ రేంజింగ్ ద్వారా మనం ఆబ్జెక్ట్ ఒక డిస్టెన్స్ ఎంత దూరంలో ఉంది అనేదిని కూడా కనుక్కోవచ్చు అనమాట దట్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ వాటర్ ఇట్ మే బీ డిట్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు ఫౌండేషన్ అంటారు ఫండమెంటల్ బేసిక్ అంటారు సో ఇదే అనమాట బేసిక్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఇంకా క్లియర్గా రేడార్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇందాక చెప్పాను కదా రేడియో అంటే ఏం లేదు ఇట్స్ కన్సెస్ట్ ఆఫ్ టూ వర్స్ మేజర్లీ వాట్ ఈస్ దోస్ వర్స్ డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ త్రో డిటెక్షన్ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ వెదర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ మూవింగ్ ఆర్ నాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ రేడార్ రేడార్ సిస్టమ్ అండ్ రేంజింగ్ వీ కెన్ వీ ఆల్రెడీ సీన్ ఇన్ ప్రీవియస్ లైఫ్ దట్ రేంజింగ్ వాజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద రేడార్ అండ్ ద టార్గెట్ 
రేంజింగ్ ద్వారా మనం డిస్టెన్స్ని కనుక్కోవచ్చు డిటెక్షన్ ద్వారా మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు వెదర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వాస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యిందా లేదా అనేది డిటెక్షన్ ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు త్రో దీస్ టూ ప్రాసెస్ అంటే ఈ టూ ప్రాసెస్ కంబైన్డ్ అయ్యి ద్వారా మనం దాన్ని రేడార్ సిస్టమ్ అని అంటాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టైల్లో ఇంకొంచెం క్లియర్గా రేడార్ గురించి తెలుసుకుందాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండిషన్స్ మామూలుగా నేను చెప్పాను కదా ఎలాంటి కండిషన్స్లో మనం రేడార్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎలాంటి కండిషన్స్ అయినా అంటే విచ్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అవర్ హ్యూమన్ ఐ అంటే మన హ్యూమన్ మనం మనుషులు వెళ్ళలేని చోటు మనం మనుషులు చూడలేని చోటు కూడా కండిషన్స్లో కూడా ఈ రేడార్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్గా అనుకోండి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫాగ్ వచ్చేసి మనం బ్లర్ అయిపోతే మనం చూడలేం అలాంటి చోట కూడా ఈ రేడార్స్ని పెట్టుకొని మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కంప్లీట్గా కరెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఏమీ లేవు అక్కడ లైట్స్ ఏమీ లేవు అనమాట అక్కడ సన్ రేస్ కూడా వెళ్ళదు సో అలాంటి ప్లేస్లలో మనము ఒక వస్తువు కానీ ఒక మనిషి కానీ ఉన్నాడా లేదా అని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం త్రో దిస్ రేడార్ వేస్ అండ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేం కదా ఎక్కువ రేనీ అవుతుంటాయి సో అలాంటి కండిషన్స్లో కూడా మనం ఈ రేడార్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి మనం మనుషులు వెళ్ళలేని చోటు సో అలాంటి కండిషన్స్లో మనం ఈ రేడార్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట అందుకనే రేడార్ని కనిపెట్టారు సో ఇంకొంచెం డెప్త్గా రేడార్ గురించి తెలుసుకుందాం సో రేడార్ అనేది ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారంటే నైన్టీన్ థర్టీస్ జస్ట్ ఫార్టీస్లో అంటే జస్ట్ బిఫోర్ వరల్డ్ వార్ టూకు యూజ్ చేశారనమాట త్రో విచ్ టెక్నాలజీ మైక్రోవేవ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని రేడార్ని కనిపెట్టారనమాట సో అలాంటి రేడార్స్ని ఈ మనము యూజ్ చేసేచ్చు అనమాట సో బిఫోర్ ద వరల్డ్ వార్ టూ మనం రేడార్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ లైన్లో సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో సో ఇలాంటి వీడియోస్ని మీరు తెలుగులోకినా అందరికీ అన్నీ తెలుసు బట్ నా అభిప్రాయం ఏంటంటే మనం చదివే టెక్నాలజీ ఏవేదో ఉందో అది మన తెలుగులో ఇస్తే చిన్నపిల్లలు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు సో అప్కమింగ్ జనరేషన్కి వెరీ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా అందుకని నేను తెలుగులో వీడియోస్ని చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈయన మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసేటట్టు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నా ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ టాటా